estamos en la sección de review, entonces este es un repaso de la unidad 3. Tenemos entonces el primer review, sería sobre writing, page 42, página 42. Vamos a ver el primer ejercicio. Nos dice read and complete Beth's profile with words. Lee y completa el perfil de Beth. Acá tenemos el perfil. Con las palabras que tenemos aquí en el cuadrito. Vamos a escuchar entonces el audio del mismo. Regular people, unusual facts. By Vicente Lucas, Brasilia, Brazil. My sister Beth is a regular person in many ways. She's 48 years old. She's divorced, and she has two daughters. Their names are Carol and Camila, and they're 16 and 14. We're Brazilian from Rio de Janeiro, but Beth lives in Argentina. She's a psychologist, and she works in a school in Palermo, Buenos Aires. She's a happy person, very friendly, and really popular. But two unusual facts about Beth. She doesn't have a car, but... She has nine cats and four dogs in her apartment. She adores animals. Very good. Vamos al siguiente. Tenemos, dice, ejercicio B. Reread and answer question 1 to 9. Vamos a leer y contestar las preguntas acá de 1 a 9. Vamos a leer otra vez. How old is Beth? Por ejemplo, ¿cuántos años tiene Beth? Vamos entonces otra vez a la lectura que decía She's 48 years old Entonces completamos She's 40, 48 Years old. Ella tiene 48 años. Is she married? Ella está casada. How many children does she have? ¿Cuántos niños o cuántos hijos ella tiene? How old are they? ¿Cuántos años tienen ellos? Where is she from? ¿De dónde ella es? Where does she live? ¿Dónde ella vive? What does she do? ¿A qué se dedica ella? Where does she work? En donde ella trabaja. What's unusual about her? ¿Qué es lo inusual sobre ella? Entonces vamos a revisar otra vez nuestro texto y completar del 2 al 9 las preguntas. En el siguiente ejercicio, el ejercicio C, dice read, write, read, write, write. Then in the profile circle. Entonces vamos a leer. Y escribir bien. Luego en la parte del perfil vamos a cerrar en círculo. Dice: Three examples of but. Tres ejemplos de peros. Eleven third person singular verbs. Once terceras personas. Once verbos de tercera persona. De singular. An adjective intensified by really. Un adjetivo que está intensificado por realmente. Por ejemplo, dice, use but to contrast to idea. Use peros para contrastar dos ideas. Remember to bear form with s for he or she. No se olviden, para el número 2 que tenemos acá, sería encerrar en círculo los verbos que tienen s. Esos son los que se usan para he para she. Use very or really to intensify adjective. Se usa very, que es muy, o really, que significa realmente, para intensificar adjetivos. Por ejemplo, my brother is really intelligent. Mi hermano es realmente inteligente. Vamos a ver, vamos a ver un poco un ejemplo de pot.
we're we're ta 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 from Rio de Janeiro, but bet ta 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 in Argentina. Ese es un ejemplo. Ahora vamos a ver un ejemplo de los 11 que nos pide. Verbo en tercera persona. A ver. Acá, por ejemplo, lips es uno. Acuérdense, hay 11. En el texto hay 11. Por último, nos pide un adjetivo que está identificado por really. Really popular. Very friendly and really popular. Muy bien. Vamos al siguiente ejercicio. Dice... Think of a person you know, complete one to five about him or her. What are you usual about him or her? Piensa en una persona que conoces. Entonces vamos a completar el 1 al 5. Esta pre, estas, eh, estas preguntas sobre él o ella. Y hablar qué es lo inusual sobre esta persona. Por ejemplo, he o she has in his or her house. Él o ella tiene tal cosa en su casa. He o she lives with. Él o ella vive con. He or she is a or an. Él o ella es. Acuérdense que esto es para determinar la profesión. Number four. He or she works or studies in. Él o ella trabaja o estudia en. Y aquí ponemos lo inusual, por ejemplo, She has three cats and five dogs. Ella tiene tres gatos y cinco perros, por ejemplo. O él, acuérdense que puedes, pueden ser él o ella. Last exercise, el último ejercicio. Nos pide, dice, write a profile of the person in D for regular people, the usual fact. Entonces ahora vamos a escribir un perfil de la misma persona que estábamos haciendo recién. Para el artículo de persona regular y eh, hechos inusuales. Before, antes, dice, plan your answers to 1 to 9 in B. Recordar, planear tu respuesta del 1 al 9 del ejercicio B. Compare with your sentences 1 to 5 in D. Luego, comparar con tus oraciones del 1 al 5 en el D. While, durante, introduce your person and write a profile. Presenta a tu persona y escribe el perfil. Use but to contrast idea. Utilice but, o sea, pero, para contrastar ideas. And very or really to intensify adjectives. O very or really, muy o realmente para intensificar adjetivos. Check the form of all your verbs. Luego verifica que las formas de los verbos estén bien. After, después, share your profile with the class. Comparte tu perfil con la clase. Who's the most unusual person? ¿Cuál de todos los perfiles destaca a la persona más inusual? 